Desde que la fabricación del papel fue introducida por los árabes en España en el siglo X hasta finales del siglo XIX y principios del XX, la materia prima ha sido el trapo de lino, cáñamo o algodón. Todos los tejidos eran aprovechados, trapos viejos, velas de barcos, cuerdas, suelas de alpargatas, redes de pescar, sacos y la calidad del papel dependía de la calidad de las telas. Los trapos llegan al molino y en primer lugar son seleccionados y clasificados, estableciendo las diferentes cualidades según el papel a obtener. Tras separar todo aquello que no es apropiado como botones, puntillas, bordados, las cortadoras los parten en trozos más pequeños con unas guadañas. Después, otro operario introduce los trapos en el torno expulsador donde se eliminan el polvo, la tierra y otras impurezas. Pero la velocidad de giro del torno debe ser uniforme y no demasiado rápida, pues los trapos se apelmazarían en la malla y no dejarían salir la suciedad. Del torno, los trapos se van echando por capas a la pila de fermentación, donde se humedecen ligeramente y se pisan. Después, se dejarán durante unos días para que entren en fermentación, pero sin llegar a pudrirse, lo que facilitará su posterior trituración. Han transcurrido algunos días. Los trapos se han descompuesto y ya se pueden introducir en las pilas trituradoras o desfibradoras, donde, mezclados con agua, serán convertidos en pasta. El procedimiento es similar al de todas aquellas industrias movidas por agua que introdujeron los árabes en la península. La fuerza del líquido, regulado a voluntad, Pone en movimiento una rueda hidráulica que va unida a un árbol de levas que a su vez levanta alternativamente las teleras y estas a las mazas. Las mazas son distintas según las funciones que tengan que desempeñar. Las desfibradoras llevan 25 clavos de corte vivo. Las segundas son las de afinar y están provistas de clavos planos. Por último, están las mazas refinadoras que ya no llevan clavos en sus extremos. Con la fuerza hidráulica, las mazas se ponen en movimiento. En las primeras pilas, las mazas desfibradoras trinchan los trapos en pequeños trozos. El producto resultante se pasa a las pilas de afinar. Allí, con fuertes golpes, las mazas trituran y trabajan la fibra hasta convertirla en pasta. El refinado e hidratación de la pasta se realiza en las últimas pilas. Todo este proceso de convertir los trapos en pasta necesita entre 25 y 30 horas de trabajo. Después de este tiempo, la pasta adquiere las características y homogeneidad adecuadas según el tipo de papel a fabricar. Una vez que la pasta está preparada, se lleva a un depósito de piedra cuadrangular 
que es el centro de la producción del molino. Es precisamente en la tina donde se realiza la formación del pliego u hoja de papel. La tina se llena de una mezcla de agua y pasta en una concentración más o menos alta según el gramaje del papel que se quiera fabricar. De vez en cuando hay que revolver la mezcla con una paleta agujerada para que la pasta de papel, que pesa más y se ha quedado en el fondo, suba y se disperse por el agua. El laurente, o formador, que así se llama a este operario, introduce dentro de la tina el molde o forma, que es un marco de madera recubierto con una tela metálica fina. Cuando está lleno lo extrae y con un leve pero rápido movimiento de vaivén quedan las fibras sobre la forma, mientras el agua se escurre a través de la tela metálica. El laurente pasa la forma al ponedor. Este coloca cada hoja sobre una valleta o sayal de lana. Una vez hecha la hoja de papel, se separa la forma que ha servido para controlar el gramaje y la disposición homogénea de las fibras. Esta operación se repite continuamente hasta obtener la posta, que son 261 hojas. Esta pila de valletas y hojas se coloca en la prensa. Allí, con el trabajo de cuatro hombres que hacen girar el torno para multiplicar la presión del uso, se consigue eliminar la mayor cantidad de agua posible y dar más consistencia al papel. Para obtener 4.500 hojas diarias, había que repetir el prensado 18 veces en una jornada y en todo el proceso de fabricación intervenían alrededor de 30 personas entre hombres, mujeres y también niños. Cuando el agua de la posta está bien escurrida, hay que aflojar la prensa para extraerla y continuar con el siguiente proceso. La posta pasa a manos del levador que se ocupa de separar las hojas de las valletas. Sobre el banco de levar va apilando las hojas en un montón que se denomina posta blanca. La posta blanca se lleva al mirador o secador que está situado en las plantas superiores del molino y abierto al exterior con muchas ventanas pequeñas. La operación del tendido de las hojas se efectúa con gran destreza por dos operarias, una sentada que prepara los pliegos y la tendedora que los cuelga de las cuerdas de cáñamo con ayuda del espito. El secado más o menos rápido del papel dependerá de la climatología, humedad, viento, niebla, sol. Las ventanas se abren o cierran según las horas del día con el fin de establecer una corriente de aire favorable para el secado. Cuando el papel está seco, 
Estas operarias lo recogen para pasar al proceso del encolado. Desde finales del siglo XIV y principios del XV hasta el XIX, el método tradicional de encolar el papel era con un baño de cola gelatina de animal que se extraía hirviendo las carnazas de cabras, ovejas y terneras principalmente, con agua y una pequeña cantidad de alumbre de roca. Filtrada la gelatina obtenida se vierte a una temperatura entre 40 y 50 grados en un recipiente de cobre llamado mojador. El operario prepara paquetes de 25 hojas que coloca entre dos cartones o fieltros. Abriéndolos en forma de abanico, los introduce en el mojador y quedan sumergidos en la cola con una pieza de plomo sobre ellos. Después de unos minutos coloca el papel en la prensa de encolar para eliminar el exceso de cola. En este proceso, la gelatina forma una finísima película que da impermeabilidad al papel y lo hace apto para la escritura. Sin esta capa, el papel sin cola sería un papel secante. Una vez encoladas, la tendedora vuelve a colgar las hojas de papel en el mirador o secador. El aire que pase por las ventanas y la climatología propicia harán todo lo demás. El satinador... Al igual que las mazas trituradoras, también está accionado por una rueda hidráulica. La pieza principal es un gran mazo de madera de roble, cuyo extremo inferior está guarnecido con una pieza metálica y que cae acompasado sobre una base también de hierro. El trabajador coloca unas 10 o 15 hojas de papel bajo el mazo y las va cambiando de posición a cada golpe para que se alisen en toda su superficie y adquieran la uniformidad necesaria. Con el satinado se consigue que el papel tenga una mayor lisura, lo que le confiere belleza y lo hace más apto para la escritura. El proceso de acabado consiste en frotar o desbarbar el papel. Para ello, el operario lo sujeta con fuerza sobre el banco de frotar o de igualar y lo desbarba con un cuchillo bien afilado. Para terminar, el papel es llevado a la sala del contador. Allí se realiza un estricto control de calidad. Se seleccionan las hojas, se extraen algunas impurezas de la superficie, se descartan las defectuosas y se empaquetan. En la actualidad, el Museo Molí Paperer de Capellades, siguiendo la ancestral tradición de la zona, continúa fabricando aquel papel hecho a mano de alta calidad que ya utilizaron artistas como Goya con la acreditada filigrana de la Cruz de Malta, propiedad de los Serra. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, 
te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.